Današnja misli ću vam reći o daleko najbitnijim zdravstvenim blagodatima prestanka uzimanja šećera. To će biti jedna od najboljih odluka u vašem životu ako se ikada odlučite. Imat ćete nevjerojatne zdravstvene blagodati upravo ovom odlukom. Ajde, molim vas, pratite video zapis, ovo će interesantno biti velikom broju osoba. Šećer je jedna od najvećih opasnosti modernog čovjeka. Ja vam to najbolje znam jer većinu svog života sam bio ovisnik o šećeru. Jer je izuzetno lako u današnjem modernom načinu života biti ovisnik o šećeru. Vi kad njega konzumirate, ajde molim vas komentirajte mi ovdje dole ispod video zapisa. Koliko ste samo vi ovisnici o šećeru, da li šećer idete svaki dan? Ajde molim vas komentirajte, moj je jako interesantno jer što se zapravo događa. Ja vam ja i te kako dobro znam. Mi kada konzumiramo redovito šećer, mi prije svega razvijamo izuzetno veliku opasnost od ovisnosti. Jer je šećer kao takav izuzetno pogoduje ovisnošću i mi kao takvi kada konzumiramo većinu svoga života i te kako nam potrebuje ovog šećer svaki dan. A on je jedna od najgorih namernica što možete zamisliti, enormno pogošava zdravlje većini modernog načina života. I mi kada govorimo zašto jedemo toliko šećera, a prije svega on je posvuda, to je najpopularniji dodatak u prehrani u prerađenoj hrani. Apsolutno ga je teško izbjeći. Većina nas je ovisna o šećeru, gleda to svjesni ili ne, a predstavljati jesti šećer je jako težak zadatak, međutim to se može učiniti, a mogu vam reći da su zdravstvene blagodati enorme. I vi kada jednog dana kažete više nećemo konzumirati šećer, vašemu organizmu će trebati malo vremena da se na to navikne. Jer kao i svaka ovisnost, da izađe iz organizma treba vremena, jedno se naše tijelo bori na određenu vrstu perspektiva. I zato ću vam preporučiti, postoji jedan savršeni režim prehrane koji se naziva povremeni post. Ukoliko njega počnete konzumirati, imat ćete najbolju šansu da se maknete od ovisnosti od samoga šećera. I kada govorimo zapravo iz te perspektive, dakle odlučili ste se i prošlo je nekoliko tjedana od zadnje konzumacije šećera, vaše tijelo se počne značajno mijeniti. Prije svega možete očekivati da ćete uskoro izgubiti apetit za šećerom. Svaki puta kad konzumirate šećer, uđe određeni vrsta hormon koji potiskuje šećer prema dolje. Uzvogujeće situaciju sa niskom razinom šećera u krvi zbog koje žudite za samim šećerom. Apsolutno ćete biti manje gladni, jer šećer je taj koji vas stvarno drži gladnima i odustanje od šećera može pomoći stabiliziranju šećera u samoj krvi. Da li ste ikada, moji dragi gledatelji, primijetili da recimo jedete, konzumirate šećer? I sad ste, ne znam, siti, recimo pola sata, sat, sat i pol vremena i poslije toga ste ponovo enormno gladni. I to je ono što se događa sa samim šećerom. Vi njega pojedete, on vam značajno podiše rađenost šećera u krvi. A on se jako brzo toga spusti potpuno ispod normalne razine i zato vaše tijelo žudi ponovno za samim šećerom. Dakle, ne uzimate šećer, vi ovakve vrste problema nećete imati. Bit ćete manje gladni i specijalno ćete biti manje umorni. Pogotovo nakon što pojedete obrok. To je jako interesantno vezano za samim šećerom. Jer kad vam padne značajno razina šećera u krvi, vi se osjećate umorno, bezvonjo, nemate snage apsolutno za ništa. Jednog dana kad to napravite, imat ćete kompletnu stabilizaciju, dakle, energije tijekom cijelog jednog dana. To će vam biti perfektno. Apsolutno ćete razmišljati da ćete izgubiti višak vode i masti. Pogotovo u prvih tjedan dana izbacit ćete puno viška vode i viška tekućina i smršnjavit ćete na puno bolju perspektivu. Imat ćete manje krutosti, manje upale u vašim zglobovima što je jako bitno za reći. Dakle, svi vi koji imate problema sa zglobovima, imate ne znam artrozu kuka, artrozu koljena, recimo bole vas leđa, bole vas zglobovi. I svaki puta kad jedete šećer, značajno pogoršava to upale. Čim šećer maknete iz svoje svakodnovice, možete očekivati značajno pogoršavanje iz ove perspektive. Isto tako, pošto šećer enormno loše djeluje na funkcioniranje vašeg mozga, kada izbacite šećer iz organizma, vaš mozak će puno bolje raditi. Puno bolja funkcija pamćenja, koncentracija na dnevnoj bazi, to će biti perfektna situacija. Jer ono što možemo reći, jednom kad učinite i kad prestanete konzumirati šećer, shvatit ćete koliko možete biti fokusiraniji i koliko vaš um postaje bistri. Zdravlje mozga se sabotira kada ovisite ste u šećeru, a zatim djeluje na samu ovisnost. Isto tako, jedan od primarnih uzroka diabetesa 2 je prekomjena konzumacija samoga šećera. I vi ako jedete šećer redovito, u ogromnoj ste šansi da ste već sada u rezistenciji na inzulinu, da ćete uskoro dobiti diabetes tipa 2. To je nažalost činjenica, 
U razvijenom svijetu računa se za nekoliko desetljeća, skoro će svaka druga odrasla osoba imati dijabetes tipa 2 koji sad se ombuče na enorme zdravstvene probleme. Rekao sam, dakle, maknemo se od šećera, znači da smanjujemo rizik od samoga, naravno, dijabetesa. Normalno je potpunosti sigurno, čim se maknete od šećera, počet ćete mršaviti, to je potpunosti sigurno jer što se događa. Enormna količina kalorija koja vi unosite sa samim šećerom, čim iz vaše upotrebe ga maknete, u brzom i u kratkom vremenskom periodu ćete značajno smršaviti. Vi kad izbacite šećer iz organizma, imat ćete puno bolje raspoloženje. Možemo reći, temeljne kronične upale koje se događaju kad jedemo hranu sa visokim udjelom šećera negativno utiču na našu moždanu funkciju. I to je jedan razlog zašto smo ovisnici u samome šećera. Možemo reći, ako želite, ako prestanete jesti šećer, hormoni za osjećaj ugode će puno bolje dakle doći. Vi čim maknete šećer iz upotrebe, možete očekivati značajno pojačavanje vašeg imuniteta. I svaki puta kad konzumirate šećer, vaš imunitet ide na puno goru perspektivu. Jer je izuzetno upalan i zato želimo se boriti od svih bolesti i oboljenja na potpuno bolju perspektivu. I još ćete jednu interesantnu stvar prinijeti. Ako maknete šećer iz ovog svog organizma, puno ćete manje biti bolest. Spricano ćete to primijetiti u onim situacijama kada je vezano za recimo prehlade viroze, gripe koje vi često dobivate ili zapravo bilo koju bolest i oboljenje toga tijela. Ako ste učestalo bolesni tijekom jedne godine, možete značajno očekivati ovu bolju perspektivu. Ako maknete šećer iz organizma, značajno ćete se bolje boriti protiv vaših alergija. Ukoliko imate problema sa sezonskim ili cijelogodišnjim alergijama, šećer samo to enormno pogoršava. Micanjem šećera iz upotrebe, vjerujte i vama i ne znam i vaše djeci ili slično, dakle maknite šećer iz upotrebe, bolji imunitet, bolja borba protiv alergije. Dalje što možete razmišljati, apsolutno, starit ćete sporije i izgledat ćete mlađe. Ako želite izgledati mlađe u svojoj dobi, morate se apsolutno hraniti sa bitnim sastojcima. Ako jedete previše šećera, koša se brže bora. Razlog tome je glikacija, proces kojim se šećer podkopava u proizvodnju kolagena i elastina u vašoj koži, a upala je jedan od čimbenika koji dovodi do prije vremenoga samoga starenja. Što je eto isto tako jako bitna situacija? Dakle, šećer uzrokuje vidljivo starenje, kad ga maknete, izgledat ćete zdravi. Isto tako, enormna količina upale koji vama uzrokuje šećer, smanjit ćete ga u potpunosti specijalno vezano u samo srce. Bolja funkcija srca, bolja funkcija krvni žila, a i prevencija na boljoj perspektivi srčanih oboljenja. Sve vam ide sa micanjem šećara i svakodnevne upotrebe. Čak vam možemo reći da osobe koje imaju problema sa seksualnim životom, dakle ona niza razina seksualne želje će se smanjiti jer šećer vam to isto tako može napraviti. Isto tako dakle razmišljajte, apsolutno ćete spavati bolje. Šećer vam remeti san, pogotovo ako ste skloni jedinu šećera, recimo nekoliko sati prije same, recimo spavanje. Dakle, ja vam to mogu reći jer ja iz svog iskustva to znam, ja kao djete i kao odrasla osoba jako često sam praktično svaki dan konzumirao šećer, specijalno na kraju dana. Jer što je meni mozak moj govorio svaki puta, ako radiš cijeli dan pa si umoran pa da se pod navodnicima malo nagradimo, onda konzumiramo šećer. Ja to uopće nisam toliko bio svjestan unatrag deseta godina koliko on ima toliko negativ utjecaj na naše štote. I kada sam ga maknio šećer iz svoje upotrebe, počeo sam perfektnije spavati i svi ove izrastvene blagodati su puno jednostavnije došle naravno u mojih samičnih. Znači je upravo izuzetno teško dakle uopće magnus i šećer iz svoje prehrane jer mi danas konzumiramo u namirnicama ne samo što se slatki, što svaki dan jedete slatko, nego praktično u 50% slanih namirnica industrije su stavile šećer. Jer je jeftin konzervans, jeftin je za proizvodnju, još je izaziva kontinuirano ovisno za jednu te istu namirnicu i još više konzumirajte. Deblja vas, osjećate se loši, imate puno veću količinu upala i što je još bitnije gladnosti, dakle to kontinuje. Dakle, i e, sve to perfektno za industrije od koje zarađuje enormno količinu novaca, dakle ovoga tipa. Da li će biti jednostavno i lako se maknuti od šećera? Neće. E, vi možete očekivati u prvih nekoliko tjedana, dakle, simptome odvikavanja. Što to znači konkretno? Vjerojatno ćete imati intenzivnu žudnju za šećerom, imat ćete vjerojatno glavobolje, osjećaj niske razine energije ili umora. Bolovi u mišićima, mučnine, nadutost, razdražljivost, osjećaj tjeskobe, recimo depresije, to možete sve očekivati, nekom će to trajati možda par dana, nekom će trajati tjedan, dva, tri, ovisno koliko ste ovisnici o šećeru. Međutim, čim ga maknete, odlučite se jednog dana 100%, 
Neće biti jednostavno i lagano, ali će biti izvanredno dobro za vaše zdravlje. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje, vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moji svakodnevi savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko ste dolje ispod videozapisa pretplatite na moj kanal. A ko što sam na početku emisije rekao, najsavršeniji režim prehrane koji će vam u potpunosti ukloniti dakle, želju za šećer, biti će isprekidani post. O njemu možete ovdje puno više saznati u ovom sljedećem video zapisu. Osobno vam toplo preporučujem, kliknite na ovaj prozorčić, saznat ćete puno više kako je na savršeni način ukloniti želju sa šećerom sa isprekidanim postom. Hvala lijepo moji dragi gledatelji što me pratite do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.